इस पहली प्रार्थना को करते हैं प्रभु हम सबको आशीर्वाद कर दे भाई इमानुअल के लिए भी करेंगे और आइए वी विल बी बो अवर हेड एंड क्लोज अवर आईज एंड ब्रदर सुरेंद्र इज गोइंग टू प्रे विद अस सो गॉड ब्लेस यू ब्रदर सुरेंद्र गॉड ब्लेस यू भाई गॉड ब्लेस यू आमीन हम खुदा का धन्यवाद करते हैं इस अच्छी पॉली के लिए कि उसने हमें बुलाया है ताकि हम उसकी आराधना स्तुति आत्मा सच्चाई से कर सकें क्योंकि मनो और हृदय का जाने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है हम ये उसकी मीटिंग है हम प्रभु स्मृति के नाम में अपने सरों को झुकाते हुए हम उसके सामने आते हैं और हम चाहते हैं प्रभु जी हमारे यहाँ इकट्ठा होना तुझे फलने वाला हो सके अनुग्रहकारी पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम तेरे पास आते हैं धन्यवाद दे तेरे बाप आसमानी जिंदगी और सलामती के लिए जीवन के हर सांस के लिए प्रभु जी जो एक एक बात तूने आज तक हमें बचती है प्रभु हमारे जिंदगी में ये दिन दिखाया और प्रभु समझ में नहीं बल्कि तेज समझ में होने के लिए हम इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो सके प्रभु जी जी आसमानी हमारे इकट्ठा तुझे खाने वाला हो सके प्रभु जी हम देखते अपने होटो से तुझे अपने फोटो का बलि लेकर तेरे सम्मुख हाजिर है तेरे पिता आसमानी हमें दी दीन ही
थैंक यू ब्रदर सुरेंद्र इस प्यारी और आत्मिक प्रार्थना के लिए और प्रभु परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीष और बरकत दे और सिस्टर किरण सिस्टर किरण प्लीज टर्न ऑफ योर माइक सिस्टर थैंक यू सिस्टर किरण प्रभु आपको आशीष दे और आइए हम भाई सुरेंद्र ने आत्मिक प्रार्थना की प्रभु प्रार्थना को सुनता और जवाब देता है क्योंकि जीवता परमेश्वर है और वादा किया है उसने जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ और हम दो तीन से ज्यादा हैं प्रभु हमारे बीच में मौजूद है क्योंकि अगर वो वादे जब करता है तो उन्हें निभाता है वो इंसान नहीं मुकर जाए वो परमेश्वर है प्रभु हमारे बीच में है और प्रभु की हम स्तुति करेंगे एक गीत गाएंगे आ, सिस्टर रीमा आप गीत गा सकते हैं अगर आप गाना चाहते हैं जी भाई जी 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 प्रभु आपको आशीष दे मेरा बहन का बेटी गा रहे हैं हाँ जरूर जरूर प्रभु आशीष दे उसे भी जी जी प्रभु तो सभी भाषाओं का प्रभु है प्रभु आशीष दे भाई किशन ये रीमा और प्यारी बच्ची सुनीता ने गाया ये जो गाना है इंग्लिश जिसका वर्जन है कम टू दर वाला का जो वर्जन है नेपाली वर्जन है जी जी. प्रभु के पास आओ जल्दी आ जाओ कि हम उनके नजदीक जाए कृष्ण के नजदीक जाए जिससे कि वो हमें आशीष दे Amen. और वहाँ प्रभु के नजदीक रह करके हम आनंद और खुशी मनावे जिससे जो हम निष्पाप होकर के निष्कलंक दाग रहित तो होकर के उन यशु के साथ में हम अनंत घर में जो 
रहने वाले हैं थैंक यू ब्रदर ये अनेक प्रभु आपको आशीष दे हम हम हमारे पास कोई दूसरा प्रभु नहीं कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मार्ग मैं हूँ और उसने कभी नहीं कहा कि आई एम दी वेज उसने कहा आई एम दी वे तो एकमात्र रास्ता है और वो भी प्रभु ने कहा है मैं हूँ और हमने किसके पास जाना है हमने प्रभु के पास जाना है और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास दूसरा तीसरा प्रभु नहीं है एक ही प्रभु है उसी के पास जाना है और उसके पास सब कुछ है जो भी हमें चाहिए हमें आत्मिक चीज़ें चाहिए उधार चाहिए शांति चाहिए प्रेम प्रभु का प्रेम चाहिए सब प्रभु के पास है और प्रभु देने वाला है तो हमें प्रभु के पास ही जाना है और किस तरह जा सकते हैं उसके कलाम पर ईमान रख कर संति कर कर प्रभु के पास जा सकते हैं और बहुत जल्द हमारा प्रभु भी आ रहा है हमें लेने के लिए आ रहा है प्रभु आशीष बरकत दे और भाई डोनट्स हमारे बीच में हैं जो कि आज का संदेश देंगे और फिर उन्होंने अपनी लोकल असेंबली में जाना है और हम एक प्रार्थना करेंगे आज के संदेश के लिए और उसके बाद हम सीधा भाई डोनट से प्रभु का संदेश सुनेंगे भाई किशन आप आज के संदेश के लिए प्रार्थना करें और फिर से भाई मैनुल के लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें जल्दी से जल्दी हिलिंग दे ताकि हम फिर से उनके मुख से प्रभु का वचन सुने यस थैंक यू ब्रदर गॉड ब्लेस यू ब्रदर आमीन आमीन यस आइए हम सिरों को झुकाते हैं उसी सामर्थ्य के प्रभु के समीप और स्वयं को सरेंडर करते हैं हाल लुया हाल लुया हाल लुया स्वर्गीय अनंत का पिता प्रभु महान धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद के साथ में मैं आपके समीप आता हूँ इसीलिए धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आपने हमें ये आज का दिन सिर्जा और हमें ये दिन दिया कि हम आपके समीप आ पाए और आपकी महान प्रेम भरी बचन और आपका हमारे लिए उद्धार वाला जो बचन है वो हम सुन सके इसीलिए आपने ये दिन हमारे जीवन में दिया प्रभु ओ प्रभु धन्यवाद के साथ में मैं आपके समीप आता हूँ यशु ख्रीस्ट के नाव में और धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आपने ये होने दिया कि हम आपके बचन के समीप आकर के बचन के पानी से धुल सके प्रभु इसीलिए हमें ये अवसर दिए प्रभु ओ प्रभु होने दे प्रभु कि हम आपकी ओर सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर कान लगाए जैसा आपका बचन कहता है कि हम सिर्फ और आपको सुन सके और सुन करके आपके बचन पर ईमान ला सके ईमान रख सके और वो बचन हमारे हृदय के गहराई में जाए प्रभु वो प्रभु होने दे प्रभु आज के बचन के लिए आपने जिस भाई को प्यारे भाई आपके दास आपके सेवक को आपने चुना है उस भाई को आप अभिषेक करना प्रभु और उस भाई के ऊँटो को अभिषेक करना प्रभु भाई डोनट को वो प्रभु वो प्यारा भाई है वो आपका चुना हुआ वेसल है प्रभु उस बर्तन को आप इस्तेमाल करें प्रभु वो प्रभु भाई के ओट हिले और बचन आपके निकले प्रभु आपका बचन हो प्रभु जिससे कि वो प्रभु हम जो सुनने वाले यहाँ बैठे हैं प्रभु इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अभी जुड़े हुए हैं ऑनलाइन और जो बाद में जुड़े वो प्रभु उन सबको जो बाद में भी सुने उनको भी आत्मिक उन्नति का कारण हो सके सहायता मदद करना प्रभु की हम आपका बचन सुन सके हो महान प्रभु सिखाए प्रभु सामर्थ्य से आपके सामर्थ्य से वो प्रभु भेद रहस्य प्रकट करे प्रभु और हम वो प्रभु समझ पाए आपकी मर्जी क्या है आपकी इच्छा क्या है आपकी विल क्या है प्रभु जिससे कि हम आपकी मर्जी में जी सके आपकी इच्छा को पूरा कर सके और आपका आगमन नजदीक हो सके प्रभु सहायता मदद करे वो अनुग्रह करना प्रभु प्यारे भाई जो ट्रांसलेट कर रहा है भाई जसविंदर वो प्रभु मनुष्य की रीति संभव नहीं है पर जब पवित्र आत्मा आपका मंडर आता है प्रभु तब फिर असंभव भी कुछ नहीं है प्रभु हर चीज संभव है प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रभु सामर्थ्य से वो सामर्थ्य से भर देना प्यारे भाई को जिससे कि वो प्यारा भाई वो प्रभु आपका वचन जैसे आया है वैसे ही हमें अनुवाद करके हमें सुना सके जिससे कि हम सुनने वाले एक मन एक चित्त होकर के जैसा वचन बोलने वाला ट्रांसलेट करने वाला और हम सब सुनने वाला एक मन एक एक आत्मा एक चित्त होकर के आपको महिमा कर सके हाल लुया प्रभु हम यहाँ आप 
सिर्फ सिर्फ आपको महिमा करने आए न तो किसी भाई को सुनने वो प्रभु वो प्रभु आपका महान वचन सुनने आए प्रभु हम आप सुनना चाहते हैं आप बात करें प्रभु हम हमसे वो प्रभु जिससे कि जिससे कि आपका आगमन हो प्रभु नजदीक हो सके और हम कह सके कि जैसा आत्मा भी कहता है और सुनने वाला भी कहे आ प्रभु आ ओ हरे लुया प्रभु ये समय हो प्रभु ये समय है समर्पित होने का और प्रभु में एक होने का वो प्रभु ये नहीं है कि मेरे बगल वाले भाई क्या कर रहा है मेरे सामने वाले क्या कह रहा है वो प्रभु ये समय है जांचने का वो प्रभु आप हमें सिखाएं दिखाएं प्रभु आपका इच्छा मर्जी विल जिससे कि हम अपने स्वयं को जांचे और हम अपने आप को तैयारी के आत्मा से परिपूर्ण हो सके जिससे कि हम आपके आगमन में तैयार पाया जा सके वो प्रभु हम देख रहे हैं जो घटना क्रम और जो परिस्थिति जैसा आपका वचन बताता है उस हिसाब से आपका आगमन नजदीक नहीं द्वार पर है आप तो द्वार पर है तो किसी भी समय आप आ सकते हैं प्रभु उसके लिए हमें तैयारी का आत्मा बख्ते प्रभु आपने बहना के रूप में जो आत्मा दिया है वो तो प्रभु हमें तैयारी वाला आत्मा भी बख्ते प्रभु जिससे की हम तैयार पाए जा सके आपके आगमन में निष्कोट दाग रहित कलंक रहित झुरी रहित और पवित्र हो प्रभु तैयार पाए जा सके सहायता मदद करे प्रभु क्योंकि हमारे शायद तो आप ही प्रभु बिना आपके सहायता के हम नहीं कर सकते कुछ भी प्रभु वो प्रभु पूरा करने वाले तो आप ही है आपने शुरुआत किया प्रभु आपने हमें बुलाया आपने हमें विश्वास में वो प्रभु आगे बढ़ाया प्रभु और पूरा भी आप ही करने करेंगे क्योंकि आपका वचन फिर से कहता है वो जिसने शुरू किया है वो पूरा भी करेगा हो प्रभु आप पूरा करेंगे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ हो प्रभु सहायता मदद करे अरे भाई बहन को आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु हमारे घटी कमी को आप जानते हैं प्रभु आप सहायता मदद करें प्रभु स्वर्गीय भंडार से और जो हमारे बीच में जो दुख कष्ट में हैं उनको आप जानते हैं प्रभु जैसा भाई ने विनती रखी है प्यारे भाई जसविंदर ने भाई मनोल के लिए वो प्रभु जो अपने चिकित्सा के हिसाब से आए हुए हैं प्रभु और अभी उनके दांत का ट्रीटमेंट चल रहा है और सोचते हैं बुजुर्ग भाई है पर शरीर में बुजुर्ग है आत्मा में बुजुर्ग नहीं है प्रभु वो प्रभु भाई को सहायता मदद करे प्रभु कि वो आपका शिफा वाला चंगाई वाला हाथ से भाई को वो प्रभु छुए प्रभु जिससे कि वो प्रभु वो चंगा हो सके प्रभु पूर्ण चंगा होकर के आपकी महिमा करते हुए आपके वचन को बांट सके प्रभु सहायता मदद करे आपके नाव के खातिर वो प्रभु सहायता मदद करे जो हमारे बीच में और कोई दुख कष्ट बीमारी में है प्रभु उन सबको भी वो प्रभु आपके हाथ में सौंपता हूँ मैं नहीं जानता प्रभु किसकी क्या कमी है किसकी क्या कमजोरी है वो प्रभु आप जानते हैं क्योंकि आप सृजन हार है प्रभु वो प्रभु आप जानते हैं हर एक को आपने हाथों में वो प्रभु दाऊद कहता है मुझे गर्व में आपने रचा और आपने मेरा हाथ पकड़ के साथ में चलाया तो आप हरे को जानते हैं क्योंकि आपने रचा है प्रभु इसीलिए प्रभु हरे को जो घटी कमी है जो दुख कष्ट में है उनको आप सहायता मदद करना प्रभु जिससे कि आपकी देह मंडली तैयार हो सके और आपको महिमा कर सके सहायता मदद करे हर एक चीज आपके हाथ में सौंपते हुए कमिंग और आपके हाथ में सौंपते हुए प्रभु हमसे बात करें प्रभु वो प्रभु हम आपको सुनने आए हैं यहाँ एकत्र हुए वो प्रभु हम जैसे आए हैं वैसे ना जाने पाए प्रभु हम भर करके आनंद से वचन से पवित्र आत्मा से भर करके यहाँ से जाने वाले हो सके प्रभु हमारे यहाँ एकत्र होना आपको भाने वाला और हमारी आत्मिक उन्नति का कारण हो सके हर एक चीज आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करता हूँ प्यारे प्रभु सामर्थ्य यशु ख्रिस्ट के नाव में हो करके हमें थैंक यू ब्रदर क्रिश्चन इस फिर से एक और आत्मिक और प्यारी प्रार्थना के लिए प्रभु ने कहा है प्रार्थना करो कि ताकि तुम प्रेक्षाओं में ना पड़ो और प्रभु फिर से हमें बहुत सारी आशीष बरकत दे और अगला जो समा जो कि बहुत महत्वपूर्ण समा है बंदगी का हर एक सभा का मीटिंग का वो होता है प्रभु का संदेश प्रभु का वचन क्योंकि जिस तरह प्रभु का वचन कहना की अंजील कहती है कि याद में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है प्रभु का धन्यवाद हो वचन ही परमेश्वर है और भाई डोन नट जा रहे हैं प्रभु का संदेश शेयर करने हम अपने आप को तैयार करें आत्मिक तौर पर अपने आत्मिक कानों को सुनने के लिए तैयार करें और हम पूरी तरह से पूरी जान से पूरी ताकत से अब हम प्रभु के संदेश के लिए तैयार हों ताकि प्रभु ने जिस तरह कहा है कि अपने प्रभु परमेश्वर को पूरी जान से पूरी ताकत से पूरे मन से प्रेम कर बाई डोनेट कैन यू हेयर मी यस ब्रदर गॉड ब्लेस यू नाउ यू कैन शेयर द वर्ड ऑफ गॉड गॉड ब्लेस यू ब्रदर एमेन एमेन
Firstly, I would like to thank you, brother, for this opportunity to come and speak to the people of God. सबसे पहले मैं आप सब का शुक्रगुजार हूं प्रभु का भी और आपका कि प्रभु ने ये अवसर दिया कि फिर से मुझे आपके बीच में आने का ये अवसर मिला आमीन जे मी सम आई ऑलवेज फील हंबल्ड व्हेन आई कम एंड स्टैंड इन इन फ्रंट ऑफ पीपल ऑफ गॉड बिकॉज़ um इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज दैट गॉड हैज granted to us ye main hamesha se hi khush hota hu aur haleem ho jata hu aur jab bhi mujhe ye avsar milta hai prabhu ke logon ke paas aane ka aur prabhu ka kalam dene ka to main hamesha se hi bada khush aur humble ho jata hu prabhu mein amen god has chosen an worthy people to represent him and it's a great great privilege kyunki prabhu ne humko chuna the aur ye ek bahut hi bahut hi keemti baat hai ki prabhu ne hum sabko chuna hai and we are all grateful to god for the gift of salvation that he has granted to all of us here और प्रभु का मैं शुक्रगुजार हूं कि प्रभु ने हमें मुक्ति उधार दिया छुटकारा दिया और हमें इकट्ठे किया टुडे वी कैन बी कॉल्ड चिल्ड्रन ऑफ गॉड बिकॉज़ गॉड लव्ड अस बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड और आज हम उसी प्रभु परमेश्वर के बच्चे हैं बेटे बेटियां हैं और इस प्रभु ने देखिए हमें जगत की इस सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया है my greetings to all of you beloved brethren in the name of jesus christ our lord and savior main apne prabhu yeshu masih us udhar karta ke naam par aap sab ko salam karta hu amen god bless you brother god bless you too brother and i just have few words or scriptures that we're going to share aur mere paas prabhu ke पवित्र शास्त्र में से कुछ वचन है जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं टॉकिंग अबाउट ऑल आवर सर्वेशन कॉमन सर्वेशन और बात करने जा रहा हूं उधार की उस मुक्ति की जो प्रभु ने हम सबको दी है एंड हाउ वी शुड सीज इट एंड ट्राई टू मैनेज इट अंटिल द लॉर्ड कम बैक टू टेक अस बैक होम और हम देखेंगे कि अब उस उधार को जो मुक्ति को प्रभु ने हमें दी है प्रभु के आने तक हम किस तरह से थामे रहें पकड़े रहें पूरे ईमान विश्वास में द बुक ऑफ फिलिपियंस द बाइबल सेस दैट वी शुड वॉक ऑन आवर सर्वेशन विद फियर एंड ट्रेम्बलिंग जिस तरह फिलिपियन की किताब में आया है कि उस प्रभु के आने और उस छुटकारे तक प्रभु के साथ ईमान विश्वास में डरते और कांपते हुए चले आमीन आई थैंक ऑल द ब्रेवन फॉर द वंडरफुल प्रेयर्स इवन इफ आई कुड नॉट हियर द लैंग्वेज बट आई नो वी आर इन वन लैंग्वेज एंड द लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं उन भाइयों के लिए भी जिन्होंने आज बहुत ही सुंदर और आत्मिक प्रार्थनाएं की हालांकि मैं उस भाषा को नहीं समझ सकता लेकिन लेकिन हम सबके पास एक एक भाषा ऐसी है कि जो हम सबके पास है वो है प्रभु के प्रेम की भाषा आमीन आमीन द लॉर्ड इज वंडरफुल एंड इज गुड फॉर हैविंग चोजन अस फ्रॉम ऑल द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड टुडे माय ब्रदर जसविंदर I know you. <laughs> It's only by the grace of God. Amen. 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 Ab uh, main us dekhi hamara prabhu kitna hi mahaan hai, kitna hi pyar karne wala prabhu parmeshwar sari srishti ka jisne hum sab ko dekhiye duniya ke alag alag kono se alag alag dishaon se chuna aur hame ikatthe kiya aur dekhiye aaj bhai Jaswinder se bhi main मिलता मिला हूँ जानता हूँ 
और उनसे बात कर रहा हूं प्रभु की आमिन आमिन एंड टुडे वी कैन सिट हियर एंड टॉक अबाउट आवर फादर टॉक अबाउट आवर गॉड बिकॉज़ ही हैज सेंट अस हिज लैंग्वेज एंड ही सी और आज हम सब देखिए इकट्ठे हो सकते हैं और बैठकर हम अपने पिता की बात कर सकते हैं और वो हमारा पिता हमारा परमेश्वर है और देखिए उसने अपना जो वचन है ये हमें बाइबल के रूप में ये इस लिखती रूप में उसने हमें दिया है आमीन आमीन एंड फॉर दिस वेरी रीजन आई वांट अस टू शेयर the word of god in the book of hebrews chapter 2 aur isi ke sath main ibraniya mein aur uski do se prabhu ke vachan ko sajha karna chahta hu ibraniya do hebrew chapter 2 from verse 1 aur uski pehli aaye se from the book of hebrew chapter 2 and verse 1 इब्रानिया की किताब और उसका दो अध्याय और उसकी एक आयत भाई शायद हिंदी या फ्रेंच या इंग्लिश में पढ़ेंगे मैं हिंदी में पढ़ूंगा और भाई किशन डाल सकते हैं चैट बॉक्स में जब हिंदी में पढ़ सकते हैं आमीन वर्स 1 सेज देयरफॉर वी मस्ट गिव द मोर इननेस द हीट द थिंग्स वी हैव हर्ड लेस्ट वी ड्रिफ्ट अवे Amen. For if the word spoken verse 2 mm. and for if the word spoken through angels proved the steadfast mm. and every transgression and disobedience received a just reward how shall we escape if we neglect so great a salvation which at the first began to be spoken by the lord and was confirmed to us by those who heard him verse 4 god also bearing witness both with signs and wonders with various miracles and gifts of the holy spirit according to his own will for he verse 5 for he has not put the world to come of which we speak in subjection to angels but one testified in a certain place saying what is man that you are mindful of him or the son of man that you take care of him verse 7 You have made him a little lower than the angels. You have crowned him with glory and honor and set him ever over the works of your hands. You have put all things in subjection in subjection under his feet. Verse 8. Amen. 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 Ibrania ki kitab aur uska hum do se दो अध्याय से हम एक से लेकर आठ तक पढ़ने जा रहे हैं इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है अधिक ध्यान दें ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं क्योंकि जो वचन स्वर्ग दूतों के द्वारा कहा गया था जब वो ठीक जब वो स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठाक बदला मिला तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से अपेक्षा करके कैसे बच सकते हैं जिसकी चर्चा पहले पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों के द्वारा और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के 
वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन ना किया बल्कि किसी ने कहीं यह गवाही दी है मनुष्य क्या है कि तू उसकी शुद्धि लेता है या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उस पर दृष्टि करता है तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया तूने उस पर महिमा और आदर का मुकट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया तूने सब कुछ उसके पाओ के नीचे कर दिया आमें। आमें ब्रदर। आमें। We are grateful to God for the message of the end time हम प्रभु परमेश्वर by God to his prophet हम प्रभु परमेश्वर के बहुत ज्यादा शुक्र गुजार है कि प्रभु परमेश्वर ने हमें अंत समय का संदेश दिया और उसने अपना नबी हमारे समय में इस आखिरी युग में भेजा आमीन दिस मैसेज ऑफ द एंड टाइम वाज सेंट टू अस टू ब्रिंग अस बैक टू द बाइबल ये जो अंत समय का संदेश है ये संदेश जो है ये हमें वापस प्रभु की बाइबल प्रभु के वचन में लेके आता है and for so many years now that all of us sitting here or i believe we are all listen to the word of god from different mouth to different mouth of the servant of god who have been speaking to us about this salvation aur hum bahut samay se isi tarah prabhu ka ye kalam sun rahe hain baith ke kai kai alag alag jagahon se kai kai aur is udhar ka mukti ka sandesh sun rahe hain if we go here on chapter 4 of hebrews they talking about the same thing but in different way about the people who heard this message but the word they heard did not form faith in them aur hum agar ibraniya 4 mein jaye usme bhi prabhu ka vachan padhe to yahi baat keh raha hai par thoda alag tarike se पर लोगों ने जब इस पर ईमान नहीं रखा यस लेट अस रीड चैप्टर 4 ऑफ हिब्रूज फ्रॉम वर्स 1 आइए अब हम इब्रानिया 4 की पहली आयत से पढ़ते हैं देयरफॉर सिंस अ प्रॉमिस रिमेन ऑफ एंटरिंग हिज रेस्ट लेट अस बी लेस एनी ऑफ यू सीम टू हैव come short of it for indeed the gospel was preached to us as well as to them but the word which they heard did not profit them not being mixed with faith in those who heard it amen amen ibraniya 4 ke ek se padhte hain isliye jab ki uske vishram mein प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें डरना चाहिए ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए हमीन दे आर पीपल हु आर बिफोर अस दे आल्सो हैड द सेम वर्ड ऑफ गॉड बट दे डिड नॉट कंसीडर इट एंड टेक इट टू हार्ट्स एंड sees the grace of god that was sent to them aur hamare se pehle bhi jo log hue hain unhone bhi ye kalam padha hoga unke paas bhi ye kalam tha lekin unhone apne hridayon ko sakht kar liya yes brother verse 4 says this for he has spoken in a certain place of the seventh day in this way and god rested on the seventh day from all his works and again in this place they shall not enter my rest ab hum 
चार आयत और पांच आयत पढ़ेंगे चार और पांच आयत क्योंकि सातवें दिन के विषय में उसने कहीं ऐसा कहा है परमेश्वर ने सातवें दिन अपने सब कामों को निपटा कर विश्राम किया और इस जगह फिर वो कहता है मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करने पाएंगे अब हम सात और आठ पढ़ेंगे माफ करना छ और सात जो तो जब ये बात बाकी है कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें और इसराइलियों को जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश नहीं किया तो फिर वह किस विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है जैसे पहले कहा गया यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो आमें। आमें। Grace is grace for the one 
who accept it as grace. अब देखिए जो यहाँ पर मेन जो बात जानने वाली है वो क्या है कि प्रभु के वचन को निगलेक्ट कर दिया अनसुना किया यहाँ पर क्या हम पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर के वचन को हम निगलेक्ट ना करें अनसुना ना करें क्योंकि प्रभु ने तो दया की है लेकिन वो दया कब दया बनेगी हमारे लिए जब प्रभु के इस दया को अनुग्रह को हम अनुग्रह दया करके कबूल करेंगे मानेंगे विश्वास करेंगे अनुग्रह पर तब जाके वो हमारे लिए अनुग्रह होगा हमें माय ब्रेवन द ग्रेस ऑफ गॉड हैज बीन मैनिफेस्टेड टू ऑल मेन मेरे प्यारे भाई बहनों प्रभु के अनुग्रह से हम सब बचे हैं बचे हैं लेकिन जो प्रभु का अनुग्रह है वो हमारे लिए एक अध्यापक का कार्य भी करता है हमें आई नो मे बी वी ऑल ऑलरेडी हैव हर्ड अबाउट दिस story the prophet was uh, prophet branham was uh, telling uh, in one of his preaching he spoke about uh, a guy who was uh, imprisoned and he was sentenced to death now his friend went to see the president of united states to ask for his forgiveness and the president took a piece of paper and wrote that this man should be set free and his friend took that paper he took it to his friend he said look i have a proof here that you can be set free today this is the president of united states who signed it for you to be free today but because there was no header showing the name or the the the, the header showing that this is the president of the united states who sent it to you this man who was a prisoner said i don't care i'm not bothered about what you're saying because i don't see anything proving that is the president who signed it for me so because he refused that he was sentenced to death even though he could have been set free मुझे पता है आप में से बहुतों ने नबी भाई बरानम के द्वारा ये सुना होगा कि उन्होंने अपने संदेश में ये बताया था कि एक इंसान को जेल हो जाती है और उसको मौत की सजा हो जाती है परंतु उसका एक दोस्त होता है जो अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास जाता है और अमेरिका के प्रेसिडेंट से वो रिक्वेस्ट करता है कि उसका दोस्त निर्दोष है और उसे आ, उसकी फांसी की सजा माफ़ कर दो तो अमेरिका का प्रेसिडेंट लिख के दे देता है कि इस बंदे को फांसी की सजा इसकी माफ़ कर दी जाए और उसका दोस्त वही पेपर लेकर जब आता है अपने दोस्त को दिखाता है कि ये देख अमेरिका के प्रेसिडेंट ने तेरी फांसी की सजा माफ़ कर दी है लेकिन उसका दोस्त कहता है कि मैं नहीं विश्वास करता कि ये अमेरिका के प्रेसिडेंट का लिखा हुआ है और उसने जब विश्वास नहीं किया ना उसके प्रेसिडेंट के लिखे हुए पर ना दोस्त पर तो उसके दोस्त को भी ये हट हुआ और फिर वो इंसान वाक ही फांसी से बच नहीं पाया क्योंकि उसने विश्वास ही नहीं किया कि वो प्रेसिडेंट का लिखा हुआ है यस प्रभु so this man died just because he neglected the grace that was given to him to live aur ye wo insaan mara gaya kyu mara gaya wo insaan kyunki usne us america ke president ke likhe hue ko bhi iman vishwas nahi rakha use thukra diya aur phir wo mara gaya dekhiye aap we talking about this man 
who had another opportunity to live his life, but it was just still a temporary life. But here, we're talking about a salvation that is eternal for us. हम अब देखिए उस इंसान की बात की जिस इंसान को एक इस संसारिक संसारिक मौत से बच जाना था लेकिन उसके बाद भी उसकी मौत होनी थी इतना एक दिन क्योंकि वो शारीरिक शारीरिक मौत की बात थी अब देखिए हमारे पास तो जो वचन है ये तो हमेशा के जीवन की बात कर रहा है हमेशा के हमेशा की मौत से बचाने का बात कर रहा है हमेशा का अनंत जीवन देने की बात कर रहा है प्रभु का वचन तो अमीन अमीन लेट्स गो टू टाइटस टाइटस चैप्टर 3 आइए हम टीटस की किताब में जाएं टीटस की किताब में और उसके दो अध्याय में द बुक ऑफ टाइटस एंड चैप्टर 2 ब्रदर chapter 2 verse 11 we all know we are all familiar to this scripture okay ha hum titus ki kitab mein jayenge titus ki kitab mein jayenge titus ki kitab mein aur uske do adhyay mein aur do ki 11 mein do ki 11 mein hum jayenge titus ki kitab hai aur uska do adhyay और उसकी ग्यारह में जाएंगे या ब्रदर फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड दैट ब्रिंग्स सल्वेशन द ग्रेस दैट ब्रिंग्स सल्वेशन द ग्रेस इज अ मैन एंड द ग्रेस ऑफ गॉड इज द पर्सन ऑफ जीसस क्राइस्ट अब देखिए जस्ट ब्रदर गो ऑन ब्रदर अब देखिए ग्यारह आयत में लिखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों में उधार लाने में सक्षम है परमेश्वर का अनुग्रह यस ब्रदर द ग्रेस हैज अपीयर्ड इट मींस द लॉर्ड हिमसेल्फ व्हेन वी रीड इन हिब्रू चैप्टर 2 वी रीड दैट दिस word of god was spoken first by the lord himself and and to those who heard him so it means it was the lord who came with the gospel of salvation because he was the one chosen by god to come and save us ab jo humne ibraniya 2 mein padha wahan likha tha ki ye susamachar jo prabhu ke khud ke dwara bataya gaya और सुनने वालों ने भी सुना इब्रानिया दो में जब पढ़ा हमने यस ब्रदर ही केम सेंड बाय द फादर टू कम फॉर आवर सल्वेशन एंड ही वाज टेलिंग द जूस पीपल इफ यू डू नॉट बिलीव हु आई एम यू शैल डाई इन योर सिंस तो देखिए वो प्रभु पिता परमेश्वर की ओर से भेजा गया था और प्रभु ने यहूदियों को ये सुसमाचार दिया कि अगर तुम विश्वास नहीं रखोगे तो तुम अपने पापों में मारे जाओगे उसने but they neglected the grace of god that was sent to them usne prabhu ka prem unko bhi dikhaya udhar aur mukti unke paas bhi aayi aur prabhu ka prem unke paas bhi aaya lekin unhone kya kiya un israeliyon ne yehudiyon ne parmeshwar ke us anugrah ko neglect kar diya ansuna kar diya thukra diya but they took him they crucified him but they say crucify jesus but set free barabbas par unhone dekhiye ulta kya kiya unhone us prabhu yesu masi ko salib par latka diya aur ulta 
कहा कि उस चोर को हमारे लिए छोड़ दो देखिए आप Prophet Barnum said if we were there on that day we would have done the same thing like them we would have said crucify Jesus Bhai Branham ne kaha Bhai Branham ne kaha agar aaj bhi agar aaj bhi prabhu hota aaj bhi to hum bhi hum bhi prabhu ke sath waisa hi karte जैसा उन लोगों ने किया प्रभु के साथ लेकिन आज उन्होंने ये भी बताई बात कि आज हम उसे कैसे सिलीब पर चढ़ाते हम उसके वचन को तोड़ मरोड़ कर वचन को अनादियाकारी कर कर उसे आज भी सलीब पर चढ़ाते हैं सो द ग्रेस ऑफ गॉड दैट ब्रिंग्स सल्वेशन टू मेन इज अ टीचर टू अस द लॉर्ड केम टू सेव अस बट एट द सेम टाइम ही हैज शोन अस अ वे ऑफ लाइफ दैट वी शुड लीव और प्रभु का अनुग्रह देखिए एक अध्यापक की तरह हमारे पास आता है और प्रभु परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हमें दिया ताकि हम वो ये पापों से छुटकारा पा सकें और उस रास्ते पर चलें जो प्रभु ने दिखाया है प्रभु चाहता है कि उसके लोग हर एक बुराई से अलग हो जाएं, हर एक अनुविश्वास से अलग हो जाएं, हर एक चीज जो विश्वास नहीं रखती प्रभु पर उससे अलग हो जाएं। प्रभु ये चाहता है The Bible says for the grace of God has bring salvation that bring salvation has appeared to all men teaching us that denying our godliness and worldly lusts we should live soberly righteously and godly in the present age looking for the blessed hope and glorious appearing of our great god and savior jesus christ who gave himself for us that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself his own special people ah i mean we are his own special people zealous for good works speak these things exhort and rebuke with all authority let no one despise you amen aaiye hum baptist titus ki kitab mein jaate hain aur uska do adhyay kholenge aur uske 11 se 15 tak padhenge hum 11 se kyunki parmeshwar ka anugrah pragat है जो सब मनुष्यों में उधार लाने में सक्षम है और हमें चिताता है कि हम अभिभक्ति और संसारिक अभिलाषा अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धार्मिकता से और भक्ति में जीवन बिताएं और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उधार करता यीशु मसीह की महिमा के प्रगट होने की प्रतीक्षा करते रहे जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगरम हो 
पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रहे कोई तुझे तुच्छ ना जाने और हम भाई बहनों हम जो हैं हम ही है वो वाली जाति जो भले कामों में सरगर्म है हम वो लोग हैं जो यहाँ पर प्रभु ने कहा है एक ऐसी जाति बना ले अमीन अमीन Verse fourteen touches my heart so much. That touches my soul. Say, who gave himself for us that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself his own chosen people, special people, zealous for good works. क्यों ना आयत जो है वो मेरी मेरे मेरे दिल को छू गई है क्यों ना आयत दोबारा पढ़ रहे हैं हम जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो and now after we have received that salvation so hamare liye should be zealous mm-hmm. we should be zealous for him and produce good works that the lord has already prepared for us to practice so hamare liye aaya aur usne apna keemti lahu shuddh pavitra lahu hamare liye bulaya bahaya aur usne hame har ek dharm se paap se chhuda liya और हमें उसने एक चुनी हुई अलग एक जाति बना बनाया ताकि हम अब हर एक बुरे कामों से अलग हो जाएं और अच्छे भले काम करके अपना धार्मिकता से जीवन बिताएं आमीन आमीन प्रेस गॉड बिलोवेड बिलोवेड आवर स्टेट्स वी वर ऑल लॉस्ट वी वर ऑल डेड वी वर in the pit but the love of god came to redeem us hum bhai bano hum sab jo hum bikhar gaye the hum hum bhatak gaye the hum mar chuke the tabhi dekhiye prabhu hamare liye aaya usne apna lahu bahaya aur hum sab ko prabhu ne chhuda liya alag kar diya prabhu ne hame bachaya prabhu ne amen Let's read Ephesians 2 verse 1. आइए हम अब इफसिया की किताब में जाते हैं इफसिया की किताब में और उसका पहला अध्याय पढ़ते हैं इफसिया की किताब बुक ऑफ इफसिया चैप्टर 2 फ्रॉम वर्स 1. And you and you he made alive who were dead in trespasses and sins in which you once walked according to the course of this world according to the prince to the prince of the power of the air the spirit who now works in the sons of disobedience among whom also we all once conducted ourselves in the lusts of our flesh you remember we in in if in uh, titus chapter 2 they talking about the lusts the lust you know we have some lust the things that are attracting us from this world uh, and the, the things that are bringing people to perish kusiya hum do ke aur uski ek aur teen se padhenge brother kusiya chapter is it ephesians chapter 2 verse 1 verse 1 ifsiya chapter 2 verse 1 ओके yes, okay. हम दो की एक से पढ़ रहे हैं और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे जिसने तुम पहले संसार की रीति पर आकाश के अधिकारी के अधिपति अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों पर कार्य करता है इनसे हम भी सब के सब पहले अपने अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाओं को पूरी करते थे 
अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे अमीन भाई जी अमीन Can you read verse three and verse four, please, brother? Yeah. Of Ephesians. Yeah. तीन और चार हम दोबारा पढ़ते हैं। इनसे हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाओं को पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिसने उसने हमसे प्रेम किया आमीन वी वर आल्सो चिल्ड्रन ऑफ डिसोबिडियंस बिफोर बट द लव ऑफ गॉड आई लव दिस स्क्रिप्चर द प्रोफेट हैज प्रीच द होल सेमन अबाउट इट गॉड हु इज मर्सी गॉड God who is rich in mercy. Amen. मैं इस कलाम को बहुत प्यार करता हूं और प्रभु के नबी ने भी इस पर संदेश दिया हुआ है और उसने बताया हुआ है कि प्रभु परमेश्वर की दया प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह कृपा ये उसने बहुत बड़ा संदेश दिया है इस पर आमीन 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 But God who is rich in mercy because of his great love with which he loved us sila i love that prabhu parmeshwar jo anugrah ka anugrah ka daya ka dhani hai dekhiye to char ayat mein likha hai parmeshwar daya ka dhani hai usne bade prem ke karan bade prem ke karan jo usne humse prem kiya aur hame paapon se bacha liya amen What kind of praise shall we not give to our God? And David, David could express his joy, you know, in Psalm 35. Let us read Psalm 35 verse 10, brother, please. आइए भजन सहायता निकालते हैं जी भजन सहायता Psalm 35. Psalm 35 verse 10. हम भजन सहायता 35 और उसकी 10 आयत निकालेंगे. भजन सहायता और उसकी पैंतीस सहायत और उसकी दस सहायत निकालेंगे यहाँ पर देखिए कि हम हम भी प्रभु का शुक्रगुजार कैसे करें हम प्रभु का धन्यवाद अब कैसे दिखाएं कैसे करें दाऊद दिखा रहा है प्रभु का धन्यवाद दाऊद दिखा रहा है प्रभु का शुक्रगुजार किस तरह दिखा रहा है देखिए भजन सहायता पैंतीस दस में देखिए दाऊद दिखा रहा है प्रभु का शुक्र गुजार कैसे कर रहा है आमीन हालेलुया हालेलुया ओ माय गॉड आई शैल से लॉर्ड हु इज लाइक यू डिलीवरिंग द पूर फ्रॉम हिम हु इज टू स्ट्रांग फॉर हिम यस द पूर एंड द नीडी फ्रॉम हिम हु ब्लंडर्स हिम मेरी डेविड यस आमीन आमीन डेविड फाउंड हिमसेल्फ टू बी weak and he had no help and by the holy spirit he knew that there was one who was even stronger than the one who was plundering us so he knew that jesus christ was stronger than the devil ab dekhiye daud jo ki ek insaan hai kamzor insaan hai वो यहाँ कह रहा है जिस जिसे पता है कि प्रभु सामर्थी है यीशु मसीह से सामर्थी परमेश्वर है वो कह रहा मेरी हड्डी हड्डी कहेगी हे यहोवा तेरे तुल्य कौन है जो दीन को बड़े बड़े बलवांतों से बचाता है और लुटेरों से दीन दरिद्र लोगों की रक्षा करता है अमीन 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 Let us read Acts chapter thirteen. We're going to finish there. आइए हम खत्म करने से पहले प्रेतों के काम में जाएंगे. The book of Acts. Acts. Yeah, the book of Acts chapter thirteen. हम प्रेतों के काम में जाते हैं और उसके तेरा अध्याय में book of Acts and chapter thirteen. Amen. We're going to finish here because I love this scripture so much. 
اس سے پہلے ہم ختم کریں ہم یہ آج پڑھیں گے کیونکہ میں میں اسے سے بہت پریم کرتا ہوں پریتو کے کام اور اس کا تیرہ دیا ہے پربھو پرمیشور جہاں اپنے چیلوں کو بھیج رہا ہے خود بتا رہا ہے پربھو اپنے چیلوں کو چھبیس For those who dwell in Jerusalem hmm. and their rulers because they did not know him, nor even the voices of the prophets which are read every Sabbath hmm. have fulfilled them in, hmm. in condemning him and through and though They found no cause for death in him. They asked Pilate that he should be put to death. Now, when they, they had fulfilled all that was written concerning him, they took him down from the tree and laid him in a tomb. But God, but God, hallelujah, hallelujah. تائنگس that promise that promise which was made to the fathers god has fulfilled this for us their children hallelujah that he has raised up jesus as it is also written in the second psalm you are my son today i have begotten you ڈرتے ہو تمہارے پاس اس ادھار کا وچن بھیجا گیا ہے یروشلم کے رہنے والوں اور ان کے سرداروں نے اسے نہ پہچانا اور نہ بوجدکتاؤں کی باتیں سمجھی جو ہر سبق کے دن پڑھی جاتی ہے اس لیے اسے دوشی ٹھہرا کر ان کے ان کو پورا کیا انہوں نے مار ڈالنے کے لیے یوگیہ کوئی دوش ان میں نہ پایا پھر بھی پیلا تو اس سے ونتی کی کہ وہ مار ڈالا جائے اور جب انہوں نے اس کے وشے میں لکھی ہوئی سب باتیں پوری کی تو اسے کروس پر سے اتار کر قبر میں رکھا پرنتو پرمیشور کے پرمیشور نے اسے مرے ہوں سے زندہ کیا اور وہ انہیں جو اس کے ساتھ گلیل سے یروشلم آئے تھے بہت دنوں تک دکھائی دیتا رہا لوگوں کے سامنے اب وہ ہی اس کے گواہ ہے 
जैसा आज हम गवाह हैं वैसा वो गवाह थे और हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो पूर्वजों से की गई थी ये सुसमाचार सुनाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को जिंदा करके वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की जैसा जैसा भजन साहिता में लिखा है तू मेरा पुत्र है आज ही मैंने तुझे जन्माया है और उसके इसी रीति से मरे हुए से जलाने के विषय में भी कि वह कभी ना सड़े उसने ये कहा है मैं दाऊद पर की पवित्र और अटल कृपा तुम पर करूंगा इसलिए उसने एक और भजन में भी कहा तू अपने पवित्र जन को सड़ने ना देगा आमीन प्रेस गॉड This is the work of God that he has done for our salvation. ये प्रभु का प्रभु का कार्य है जो प्रभु ने किया है देखिए देखिए And God want us to remain to this grace and seize the grace. प्रभु भी चाहता है कि आज हम भी इस अनुग्रह को थामे रहें इसी अनुग्रह को पकड़े रहें आज हम भी and god want us to be separated from all unbelief because there were some people if you read all all this chapter you're going to see how people were neglecting the grace how people used to reject all that god did for them hame bhi har ek anvishwas se burai se alag ho jana hai dur rehna hai agar aap ye baad mein sara adhyay padhe तो आप भी देखेंगे कि किस तरह लोगों ने अनविश्वास किया और अपने आप को बुराई से अलग नहीं किया और वो बर्बाद हो गए आप बाद में पढ़ सकते हैं ये सारा and we believe that we are this people of god hamesha se hi aapne dekha sadiyon se log prabhu ke vachan ko thukrate aaye hain lekin aapne ye bhi dekha hamesha se hi ek chhota sa jhund hua hai jo prabhu par imaan rakhta tha aur wo jhund prabhu ka chuna hua hota tha separate kiya hota tha तो प्रभु के प्रभु ने पहले से चुन रखा होता था वो हमेशा से ही एक झुंड ईमानदारों का भी रहा विश्वासियों का भी रहा जिस तरह आज 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 हम भी वही झुंड हैं जो प्रभु के चुने हुए हैं सेपरेट किए हुए हैं हर एक बुराई से हर एक अनविश्वास से आमीन एंड वी बिलीव दैट गॉड इज गोइंग टू डू ग्रेट थिंग्स विद us in this end time amen aur hum ye bhi jante hain imaan rakhte hain ki prabhu parmeshwar is ant ke samay mein bahut bade bade mahan karya karne ja raha hai hamare sath hallelujah let those who despise despise let those who reject reject let those who do not love our god do not love him it doesn't matter but we have chosen to follow him until the end jis tarah likha hai ki jo anvishwashi hai wo anvashi anvesh anvishwashi rahe jo thukrata hai wo thukrata rahe jo nahi maan rakhta na rakhe lekin hum hum to imaan rakhte hain hum prem karte hain hum prabhu ke chune hue hain alag kiye hue hain amen let us lead, read this last scriptures yeah Aayu. verse 41 and 42 हालेलुया do one where to declare it to you even if someone will come and tell you what god is going to do you won't believe it but there are a group of people who will believe what god is going to do 
हे निंदा करने वाले हो देखो और चकित हो जाओ मिट जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक काम करता हूँ ऐसा काम कि यदि कोई तुम में से उसकी चर्चा करे तो तुम कभी विश्वास ना करोगे तो उनके बाहर निकलते समय लोगों से गिनती करने लगे अगले सबक के दिन हमें फिर से बातें सुनाई अब देखिए हमेशा से यहाँ पर भी एक झुंड रहा एक एक रहा है झुंड जो ईमानदारों का था विश्वास करने वालों का था इस बात Verse forty-two. So when the Jews, those who heard the word of God on that day, so the Jews went out of the synagogue. The Gentiles begged that these words might be preached to them the next Sabbath. Now, when the congregation had broken up, many of the Jews and devout proselytes followed Paul. and Barnabas who speaking to them persuaded them to continue in the grace of God amen mm-hmm. 42 se 43 padhte hain unke bahar nikalte samay log unse vinti karne lage ki agle sabak ke din bhi hame ye baatein phir se sunai jaye aur jab aradhana le ud gayi to yahudi यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत से पुलूस और वरण बरास के पीछे हो लिए और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो आमीन ये विश्वास बढ़ाने वाला वचन है भाइयों that we should continue in the grace of god jo likha hai ki prabhu ke anugrah mein bane rahe despite the hardship apne hriday ko sakht na kare despite the difficult time that we going through ye mushkil samay hai jo chal raha hai but we should always keep in mind that we are expecting the lord to come back soon and take us home lekin hamesha hamesha ye yaad rakhe aur is pe vishwas banaye rakhe ki bahut hi jald hamara prabhu yeshu masi hame lene aa raha hai she take in heart this grace of god that has given us a free salvation that we have not worked for aur apne hridayon mein ise rakhe is anugrah ko कि प्रभु ने हम पर ये अनुग्रह किया है और ये हमें अच्छे कर्मों से नहीं मिला अच्छा अच्छा काम करने से नहीं मिला बल्कि ये प्रभु ने हमें फ्री में फ्री में सेंट में अपने दिया है अनुग्रह अमीन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट पेड द प्राइस फॉर एवरीथिंग प्रभु यीशु मसीह ने हर एक गुना पाप का जो भी हमने किए हैं उसकी कीमत दे दी है There is a song that we sing Jesus paid it all. जो हम गीत गाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक कीमत अदा कर दी है चुका दी है आमीन. He paid it all to set us free from all the lust from all disobedience. प्रभु परमेश्वर हमें सब अन्य आज्ञा कार्यों से बाहर निकाले अन्य आज्ञा कार्यों से छुड़ाए प्रभु हमें. and from all our belief aur hum iman rakhe vishwas rakhe but to love god more than anything else har cheez se zyada prabhu se prem rakhe amen i can only say maranatha hum main keh sakta hu maranatha maranatha kehta hu maranatha kehta hu aur iska arth hai ki prabhu jald aa raha hai maranatha amen The Lord, the Lord is coming soon to take us home. Let us hold fast in our faith. Prabhu Yeshu Masih jald aa raha hai, bahut jald aa raha hai. Is vishwas ko thame rahe, pakde rahe, mazbooti se. Amen. May God bless you, O beloved. Prabhu, aap sab ko aashish de. Amen. Amen.
Thank you, Brother Donat. Thank you. To you, Brother. So we all thank you, Brother Donat, and especially thank you, dear Lord, our Jesus, for this wonderful and very blessed message. This is the message of the hour, and this is the message of the end times that we have to hold our faith because coming of the Lord Jesus Christ is very, very near, not even near, but even at the door. So we thank um, you, Lord. Um. So the, this is the message of the time. What we have to do if the coming of the Lord Jesus Christ is very near, what we have to do? As our brother teach, we have to hold our faith, faith, faith. Thanks, dear Lord, for this wonderful message because this is the timely manna, this is the timely food. We have to hold faith because the grace, when the grace will be what? If we believe, so as brother preach, when we believe in the grace, then the grace will be work for us. If we reject the grace, then grace will be not work. As brother give the wonderful example of that prisoner, that prisoner has neglected the letter. If they receive the letter, they believe the letter, they, they, they can uh, set free from that prison. But he neglect that letter, and uh, he has chosen, he has chosen that by himself. So who will be choose hell? God is not going to uh, forcefully or push to us hell. We we are we the people choose the hell. In the our hand, we have to choose the heaven or hell. This is in our hand. If we neglect, we will choose hell. If we believe, we will choose Amen. heaven. Thus, God did not made us like a robot. God has made a free moral agency. We are a free moral agency. It's up to us Amen. what what way we have to choose. We have a heaven. We have a hell. And God has given the Holy Bible. And Satan has given their own word. But, but I will choose the word of God. I will choose the Lord Jesus Christ. I will choose my heaven. God bless you all and God bless you, Brother Donald. Or, uh, God bless you. Thanks, God. We have to hold faith, faith, faith. Without faith, work is dead. Without work, faith is dead. So we need work and faith. God, uh, so let us, uh, we will be uh, last to pray uh, with uh, Brother Jinder Masih. <coughs> Uh, can you hear me, Bhai Rajinder Masih? Can you hear me? Yes, brother. Um, Bhai Rajinder, uh, we will pray with Brother Rajinder this last uh, pray. And let's just bow our head, close our eyes. Uh, Bhai Rajinder, we are going to pray with Brother Rajinder. We will remember Brother Emmanuel in our prayer for healing. So, uh, God heal him and uh, soon we can see by face and hear the word of God again. Uh, so, Bhai Rajinder, you can pray with God. God bless you, brother. Yeah. Bhai Rajinder, you have to pray with us all of us in the Lord of the Lord. We have to pray with God and pray with God. Because God is our Lord of the Lord and the Lord of the Lord is our Lord of the Lord. और पूरी सृष्टि का मालक है हर चीज का रचिता है हर चीज प्रभु ने अपने हाथों के द्वारा बनाई है और हर चीज में प्रभु का कंट्रोल है प्रभु का धन्यवाद करते हैं हे अब्बा हमारे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो तेरा नाम मुबारक हो तेरे काम अद्भुत और महान है प्रभु जी धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो प्रभु जी हमें दिया गया कि हम तेरे बेहद सच्चे सुंदर पवित्र कलाम को अपने सुन पाए और जीवनों में ले पाए और तेरे वचन के द्वारा हम तेरी आमद के लिए तैयार हो पाए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी ये खुदाबंद जीवन की सारी मेहरबानियों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और सबसे पहले प्रभु जी जो हमें तूने बेहद सच्चा पवित्र कलाम दिया और हम जैसे पापी गुनेगारों को अंधेरे से निकाला अपने वचन का प्रकाश दिया और हमने नहीं तुझे चुना तूने हमें चुना प्रभु जी तेरे शुक्र गुजार हम प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी और तेरे सुंदर वादों के लिए भी प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं 
ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਰ ਨਾਮ ਮੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਬਾਹਾਂ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਜਾਂ ਜਹਾਂ ਪੂਰੀ ਆਤਮਾ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਸੇ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਖੁਦ ਵਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰ ਕਲਾਮ ਮੇ ਕਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਮੇ ਕਭੀ ਵੀ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੋੜੂੰਗਾ ਦੇਖੋ ਜਗਤ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮੇ ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਨ ਕੋ ਕਭੀ ਵੀ ਤੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ ਕੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਮਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਪੇ ਨਹੀਂ ਤੁਝ ਪੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਝੇ ਕਬੂਲ ਕਰਤੇ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਮ ਪੇ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਗੁਨੇਗਾਰ ਪਾਪੀ ਨਕਮੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਕੋ ਹਮ ਕਬੂਲ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਕੋ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਕੋ ਦੁਹਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਮੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਮੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਹਮ ਪੇ ਕਰੋਦਿਤ ਨਾ ਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਪੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਕੇ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਮੇ ਹਮ ਆਗੇ ਬੜੇ ਪਾਏ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਕੇ ਸਾਥ ਬਨੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਰ ਵਕਤ ਤੇਰਾ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਹਮੇ ਗਾਈਡ ਕਰਤਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਮ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਭ ਜਨੋ ਕੋ ਤੂੰ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇ ਸਭ ਕੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਔਰ ਹਮੇ ਤਿਆਰੀ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿ ਹਮ ਤੇਰੀ ਆਮਦ ਕੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪਾਏ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਤੁਝੇ ਹਮ ਆਪਣਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਔਰ ਖਦਾ ਐ ਖੁਦਾ ਹਮ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਮੇ ਪਾਏ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਜ ਕੇ ਵਚਨ ਕੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਮ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਮੇ ਸਦਾ ਸਟੋਰ ਕਰੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਲਾਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਭਾਈ ਮੈਨੂਅਲ ਕੇ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨ ਕੋਈ ਡੈਂਟਲ ਡੈਂਟਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਦਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪਿਤਰ ਲੋਹੂ ਮੈਂ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਰ ਲੋਹੂ ਮੈਂ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਤ ਹੈ ਖੁਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਔਰ ਖੁਦਾ ਬੰਦ ਹਮ ਜਬ ਫਿਰ ਸੇ ਮਿਲੇ ਸਭੀ ਬਾਈ ਬਹਿਨ ਖੁਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੇ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਔਰ ਖੁਦਾ ਬੰਦ ਖੁਦਾ ਹਮ ਇੱਕ ਸਾਥ ਖੁਦਾ ਬੰਦ ਐਸਾ ਝੁੰਡ ਬਣੇ ਕਿ ਹਮ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਔਰ ਖੁਦਾ ਬੰਦ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਮਹਿਮਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਬੰਦ ਹਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਤੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਸੇ ਮੰਗਤੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਹਮੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਛੋਟੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕੇ ਪਿਤਰ ਔਰ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ 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 ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇ